事儿吧。宋小姐燕公子请留步。怎么了？二位都是明白人，现在这个情况，实在是不方便招待二位，您就别为难小的了。啊，不妨事。四爷，我们去别家吃吧。去别家可以，但我得问清楚为什么。这，小的。燕四爷。你这是穿着明白装糊涂，这有什么可问的？桑太尉被官家抓了，以他的身份，定然不会是什么小的过错，说不定会是什么大逆不道的大罪行。阿奇，你说你在这庆丰楼吃口饭倒是不打紧，可是如果你们太尉府真的招惹了官家，那你说我们同一个屋檐下的人，万一落了一个同谋，这该怎么解释啊？说句不好听的，阿七你现在就一身晦气，走到哪儿都不受欢迎。我看呀，你还跟叶四叶赶快回国子监，好好的躲着去。小姐，李文强。卓公子，宋佳音，你约我出来，自己还迟到，怎么现在还一脸喜色？卓公子见谅，小女子也是遇到好事了才耽搁。你遇到什么好事就不用说了，有话快说，别耽误我的事儿。卓公子别着急啊，听我说，这好事啊，不仅是我的，和你也有关。与我有关？你猜我在楼下遇见谁了？桑琪和燕云芝，哎，周公子，你先别黑脸呀、啊，听我说完。现在的桑琪啊，可不比以前了。他那靠山爹爹被抓，一个燕云芝还护不住他。我刚刚可是抓住机会，好好教训了他一番，带着整个庆丰楼的人把他撵了出去，也算好好替你出了口气。好歹你也是宋家大小姐，什么时候能收一收你这鲁莽的脾气啊？官家对桑府的态度一直模棱两可，谁也不知道这中间会有什么变数。再说，桑琪如果记恨上你，到时候拉你宋家下水，你打算怎么办？我遇到的是不是好事，还请宋小姐今后多加思考。我还有事要办。告辞了。哎，阿奇，刚才的事儿别太放在心上。我知道，强盗万人推，破鼓万人捶，常见戏码，不意外。不管发生什么，我都陪你一起面对。就是担心我爹，这么大岁数了，在牢里受苦怎么办？你别太担心，曾太尉他毕竟是太尉，而且还没定罪呢，应该不会有人怎么样。我再想想办法。看看有没有人可以安排一下，让我们去见他。不知贵妃招兰姬入宫，所为何事？听侄儿说，兰姬兰心惠之，最近却郁郁寡欢，特让我为你安排些好事。卓公子安排的好事，稍安勿躁。官家到。见过官家。免礼。这位是苏家姑娘。民女苏婕妤，见过官家。哎，平身。难怪看着眼熟啊，这名字
听着也很耳熟啊。官家圣明，这就是前几日我与你提起的，汴京第一才女。哦，那爱妃今天怎么和苏家姑娘凑在一起了？官家这话说的，外人听起来还以为臣妾配不上苏家的书香之气呢。<笑>臣妾腹中也是有两滴墨水的。嗯，不与官家说笑了。这苏家丫头啊，最近甚是烦忧，特意找我来开导开导。哦，她已到了婚配的年纪，正在物色好人家，可这寻来寻去啊，就是没有核心的。臣妾也是开导了半天，她才宽心了些。今日刚好官家也在，不知道兰姬有没有福气，得到官家的祝福呢？爱妃，你倒有趣的很，尚未给自己最心疼的侄儿求过赐婚，倒先帮起兰姬来了。<笑>不过，爱妃的提议，朕必须得应允。苏家姑娘，若看上哪家二郎，到时候朕替你做主。谢官家。<笑>抓紧时间，说完了就喊我。明白。爹爹。哎呦呦呦呦！你怎么来了？爹爹，我们长话短说。你被抓进来之前，有没有发现任何可疑之处？没有啊。事情发生的太突然了。前脚我跟官家讨论严家的事儿，官家刚有所松动，一回府就被抓了去。这么说起来。爹爹也不知道是严太师拉你下水的事情。老爷，他抽什么风啊？不知道，我也是听说。阿七，你有没有怀疑过，我真的参与过那些事儿？什么时候了、啊？你还在跟我说这个？好，好，好。缜密的计划，隐蔽的行动，严丝合缝的，你能想得出来吗？啊，就你。指腹摸着你呀、啊！不过这件事儿，对方布置的这么周全，只怕这事儿解决起来不是那么容易啊。我知道，但首先我们要弄明白，严太师为何要反水。嗯，坐。严儿，父亲，这次又有什么变故？怎么连桑太尉都被抓进去了？太尉府，是因为有人证指认桑威。人证，丁浩的证词不是被推翻了吗？不是丁浩，是你们的一个熟人。熟人。